你没事的，你还好吗？这你朋友吐吧。被涂一身，为什么要这样对我？啊！陆魂，陆魂，陆魂同学，快快快快快快快快快快！陆魂怎么样了？快抱一下！给我，慢点，慢点，慢点，慢点！对对对，小心点！你先把他送到安全的地方去啊！好，行，行。你没事吧？没事。没事，陆魂同学。没事安心，我没事儿。我下次绝对不会让你一个人去晚自习了。要是你有点什么事儿，我当时一接到电话就去找你了，好害怕来不及。不过，幸亏江学长把你救出来了。江一鸣，嗯，当时我跑到实验楼的时候。就看到江学长抱着你走出来，危急关头，英雄救美啊！你醒了，江学长。难道他就是当年救我的小哥哥？你感觉好点了吗？不会，想什么呢？好多了，谢谢。那就好，我帮你们两个洗点水果吧。好。新闻：今天石楼着火了，有人冲进去英雄救美。你这什么表情啊？不会，这是你救的吧
。我去，你这也太猛了吧！你你救了谁啊？你猜？不会是陆回吧？哼哼哼哼！天哪，你们这什么缘分啊？那他可欠你一个大人情啊！哥，他咋还不来呢？一点半，急什么？只有这条路，肯定会来的。等一下啊！嗯，哎哎，来了来了来了，走走走走走。耳机了，哥，你现在得承认，可能也有你搞不定的人了吧？陆回，你真的想好要加入摄影社了？嗯，你可不要为了我勉强自己啊！咱们的友谊可比这男神更重要。放心，这是我自己的决定。谢谢江学长，我很高兴你们能够加入我们摄影社团。还没谢谢你救我的事儿呢。呃，其实我也没帮上什么忙，主要是……哎，学长，我能不能也加入摄影社呀？我知道你们社团门槛高，但是我做实习生也行啊，而且我肯定会认真学的，陆回也会帮我的。那可以啊，陆回的能力我很放心呢、啊。哎，这样吧，我先给你们介绍一下我们社团的情况。真没看见，假没看见。他是近视呢，还是？我听陆回他们同系人说吧，从大一就有很多人跟他告白，但他一个人都没有搭理。不应该呀、啊！哎，我说，嗯，你要不换个人喜欢吧？你觉得呢？要喜欢也是他先喜欢我，你不喜欢他，你杵着干啥？这些照片就是我们曾经摄影社的团员们所拍的。这一张是我们当时为了等这个夕阳，等了将近一个多小时呢。哇！然后还有，还有这张，这张我们当时为了去拍这个湖，基本上坐了，坐了三天三夜的火车。哎，还有这些，你们再看一下。哎，这张，学长，这张是在哪儿拍的？这张是在水城拍的。我跟陆回也是水城人哎。学长，你是哪里人啊？我是江宁人。哦。但是我小学的时候经常会去水城玩。学长，你知道吗？现在水城变化可大了，我以后可以带你去玩。真的吗？那太好了。嗯、啊，虽然我们是校社团。但是我们所拍摄的很多作品呢，经常会在各大赛事上面获奖。从我们这儿走出去的很多师哥师姐呢，也成为了一线的摄影师，进入了知名的杂志社，还经常会有省委旅局来给我们邀片呢。好厉害啊！下周要去古洛小镇所拍摄的内容，就是省委旅局下发的任务。到时候你们俩也要一起去。太好了！嗯嗯。哦，对了，陆辉同学，嗯，我们一会儿社团要招新，你也一起来吧。我吗？嗯，我刚进社团，不太合适吧？啊、哦，没事儿，你就给一些参考意见就可以了。嗯。
，那好吧。嗯、待会儿我们去吃冰吧。可以，这么热的天。谁呀、啊？梁成舟，就上次说你脸盲的人。走走走。哎，干嘛呀？你刚才干嘛不理我？你有什么事吗？发生这么大的事儿，总该跟救命人道个谢吧？不是，道过谢了呀。我们刚刚才去了摄影社，跟江一鸣学长道了谢啊。啊，嗯，那没什么事，我们先走了。哥，他俩咋走了？为什么他以为救他的人是江一鸣呢？请问你找哪位？我找江一鸣。社长他刚刚出去了，要么你先在他位置上坐一会儿，他一会儿就回来。谢谢星座全书，他还信这个？九月十五号，红色衣服。原来江大神喜欢的是陆回啊！真没想到，表面一本正经的他，竟然冒充救命恩人来追女孩。哼，哥，你不会就这么忍了吧？当然不可能啊！我怎么可能会让这种小人得志？那你怎么办？我不光要拆穿他，我还要让那些被他欺骗的无辜少女都看清他的真面目。有什么计划？说来听听。深入敌营，我要加入摄影社。这么刺激的吗？那我一定要帮你。你球鞋上的泥巴是应聘足球社留下来的吧？里面还穿着球服呢。你说摄影社是唯一想进入的社团，那为什么还要面试别的社团？这位同学，加入社团呢，只靠一腔热血是不可能的
你最好能。社长派头做的挺足啊！你自己喜欢的，到底不知道等会儿我上场，你还能不能这么淡定？你说说吧。虽然摄影社是全校公认最优秀的社团，但也不一定适合所有人。不用受外界影响去勉强自己的，其实做自己喜欢的事儿也挺好的。还挺暖、嗯，这位同学，如果你真的喜欢摄影社的话，那我去踢球吧。<笑>下一位同学是谁？我。我认为新闻是世界史上的秒时指针，而记者就是社会这艘大船上的瞭望员，把看到好的或者不好的消息都传给船长和乘客。然而，这个社会上最大的祸害就是话语洪水。我们每个人都可能成为表演的传者或受者，所以我们才需要新闻人有怀疑、求证、传达客观事实的精神，而不是增加多嘴多舌的混乱。你是计算机系二年级学生，为什么到大二才想起加入我们新闻社呀？我认为新闻是严谨的工作，需要做好充足的准备。桑斯坦普利策、叔本华。A free and responsible press. 一段话里你融了这么多梗，还说有自己的想法。佳佳，你先别生气。老同学，还有别的准备吗？别说当哥哥的不帮你啊，到了万不得已的时候，打开这个纸条，那就万事 OK 了。老同学，没有其他的准备了吗？呃，呃我。你没有别的准备的话，我请下一位同学了。等等，我这次来，是为了我的女神。啊！他也是个新闻人，他有。你们知道新闻人最重要的是什么吗？你们不知道，看看你们写的稿子。啊，有什么用处？遵循原则了吗？你们是不是带有主观的想法？是不是应该客观的评价这个事实？敏锐的洞察力。他也不丢无处的，他没做错，为什么会有人说他？你怎么这么了解苍蝇？你是蛆吗？有犀利的语言。你喜欢我？你喜欢我什么呀？你了解我吗？哎，你是不是就喜欢自己看不懂的人？你给我讲过话吗？你就喜欢我？你喜欢我什么呀？你有时刻保持清醒的头脑。建议你回去好好反省一下你的问题。你为什么连一个文件都做不好？你是不是每天都在打游戏？所有的成果都被你一个人毁了。还有至高无上的责任感。他说的是谁啊？好像是李立青。哦，我必须承认，我加入新闻社的目的的确不纯。但是我认为，新闻人最需要的品质就是真诚，因为我想成为我女神那样的新闻人，所以我想加入新闻社。这回应该稳了。好，说得好。我们做新闻的，最重要的就是真诚，一定要有敢于坦诚的勇气。希望后面加入我们社团的同学，也能秉承这种宗旨，珍惜每一次采访机会，做出精彩的报道。他什么情况？现在我们来看这两张照片。第一眼看上去呢，确实有一些相似，但只要仔细的观察，就会发现，这两张照片只是形似，但神不似。我个人觉得啊，这张照片。比起这张照片，略显逊色。想必在座的各位同学已经知道，这两张照片的作者陆回同学和江社长，就是前几日抄袭风波的当事人。这一件闹得沸沸扬扬的事件，只是因为一个对摄影毫无鉴赏能力的造谣者引起的
。哥，我跟你说，要不是我临危不乱、随机应变，我差点就进入大型社死现场了。要是不逼着你上战场，你哪有机会发挥啊？也是。哎，哥，我接下来该怎么做？嗯。哎，学长学长、嗯，你说朗成舟也加入摄影社了，我们社团是不是要越来越壮大了呀？应该可以的吧。嗯，那我们会有更多。该怎么跟繁星说，他有可能是小哥哥的事呢？